டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் பரகத் கிச்சன் ஒரு கொடியை தூக்க தூக்க ஓராயிரம் பாவக்கா அப்படின்னு கிராமங்களில் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி காய்க்கக்கூடியதான் பாகக்காய் பாகக்காயோட வகைகள் வந்து பார்க்கலாம் நிலப்பாகல் மிதிப்பாகல் நரிப்பாகல் நாய்ப்பாகல் கொம்பு பாகல் வேலிப்பாகல் காட்டுப்பாகல் அப்படின்னு நிறைய வகைகள் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நரிப்பாகல் நாய்ப்பாகல் வேலிப்பாகல் வந்து காடுகள்லையும் வேலிகள்லையும் வந்து விளையக்கூடியது நம்ம வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது வந்து நிலப்பாகல் மிதிப்பாகல் கொம்பு பாகல் இதை நம்ம வந்து பயன்படுத்திட்ருக்கோம் மிதிப்பாகல் அப்படிங்கிறது சின்ன பாவக்காய் இருக்கு இல்லையா அதுதான் மிதிப்பாகல் கொம்பு பாகல்ங்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக நம்ம வாங்குகிறோம் இல்லையா அது பாகக்காய் அப்படின்னு சொன்னாவே சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கொஞ்சம் முகத்தை சொல்லிப்பாங்க ஏன்னா அதோடைய சுவை அப்படி கசப்பு இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுமையாக பார்த்ததுக்கப்புறம் நிச்சயமாக பாவக்காய் கொடுத்த உங்களுடைய எண்ணம் வந்து மாறுபட்டிருக்கும் இதில் வந்து என்னென்ன பயன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகக்காய் சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு வந்து எடை குறைப்புக்கு ரொம்ப உதவும் கத்திரிக்காய் போலவே இதுலேயும் வந்து மிக குறைந்த அளவு கலோரிகள் இருக்குது அதனால் நம்ம உடம்புக்கு வந்து எடை போடாது எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் அடுத்து வந்து கல்லீரலுக்கு ரொம்ப நல்லது நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால குடல் பூச்சிகளை வெளியேற்றிடும் அடுத்து வயிறு சம்பந்தமான அனைத்து நோய்களையுமே நீக்கிற ஒரு மருந்து இது எல்லாத்தையும் விட மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இந்த இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாரண்டின் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் வந்து ரத்தத்தில் இருக்கிற அதிகமான சர்க்கரையை வந்து குறைக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட வேதிப்பொருள் வந்து எதில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பாகக்காயில் அதிகமாக இருக்குது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விட்டமின் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி சிக்ஸ் இது எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் சோடியம் ஃபோலேட் தூத்த நாகம் பாஸ்பரஸ் மேங்கனீஸ் மாதிரியான தாது பொருட்களும் இதில் அதிகமாக இருக்குது இரும்பு சத்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் பிராக்கோலியில் உள்ளதை விட பீட்டா கேரோட்டின் ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது நம்ம உடம்புக்கு வைட்டமின் ஏவாக வந்து மாறக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து பீட்டா கேரோட்டின்ல இருக்கு அது வந்து ரெண்டு மடங்கு அதிகமா இருக்கு பசலைக்கரைய விட ரெண்டு மடங்கு கேல்சியம் கூட இருக்கு வாழைப்பழத்துல இருக்கிற பொட்டாசியத்தை விட ரெண்டு மடங்கு பாகற்காயில பொட்டாசியம் கூட இருக்குது இது வந்து நம்மளுடைய தசைகள் வலிமையாகிறதுக்கு உதவியா இருக்கு இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்க பாகற்காய நம்ம வந்து கசப்பு அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அதிகமா பயன்படுத்தாம இருக்கிறதும் தவிர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த வீடியோல இந்த வீடியோல பாகற்காய கூடுதல் சுவையா செய்யறது எப்படி அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் கால் கிலோ பாகற்காய் தேவைக்கேற்ப மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் உப்பு அது கூட அரிசி அதாவது அரிசி கிளைஞ்ச கலநீர் முதல் நீர் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துக்கணும் அதிகமா தண்ணி இல்லாம கொஞ்சமா தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா கொல கொலனு அடி கலநீர் எடுத்துக்கணும் அது ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்துக்கலாம் அந்த கலனி தண்ணீர் ஊற்றி இந்த மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம் நறுக்கி வச்சுருக்க பாகற்காயை எடுத்து இதில் கொட்டி நல்லா ஒன்றா ஊற வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அல்லது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா போதும் அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு அது நல்லா சூடானதுக்கு பிறகு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இன்னும் நல்லா காஞ்சதுக்கு பிறகு நம்ம ஊற வச்சுருக்க பாகக்காயை எடுத்து அதில் கொட்டிடலாம் தாளிப்புக்கு எந்த விதமான ஜீரகம் சோம்பு இது மாதிரி சேர்க்க தேவையில்லை நம்ம வெறும் பாகக்காய மட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பாகக்காய் வெந்துட்ருக்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் கல்லெண்ணீரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னு சொன்னால் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை கொஞ்சம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சுவையான பாகக்காய் ரெடி குறிப்பு ஒன்று சொல்லிடுறேன் பாகற்காயை வந்து தொடர்ந்து அதாவது தினமும் சாப்பிடக்கூடாது யார் வந்து தினமும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் அதே போல சர்க்கரை நோயாளிகளும் தினமும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படி நீங்கள் தினமும் சாப்பிடணும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவருடைய ஆலோசனையின் பேர்லாம் சாப்பிடணும் நல்ல விஷயங்களை நம்ம நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னாவே ஷேரிங் அண்ட் கேரிங் தானே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பரகத் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்